大家好，比特币突发新闻，今天比特币来聊一聊为什么不涨了。美联储降息预期减弱，美元指数短期强劲在影响比特币吗？或者长期利润我还是坚定在看涨比特币？等下再来分享几张图表知识以及最近的一些事件。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号，或者也可以查看我们以前的交易战果。我们先来看一下美元指数的日线啊，记得在十月底的时候，推特上面有给朋友们分享一个观点：美元指数在这个位置有一个非常强势的看空的形态，三根 K 线组合起来是一个夜星，或者是这边又有一个跳空缺口。或者是长久以来，美元指数周线里面也是跟朋友们讲，美元指数长线在看跌，所以比特币从十月份我们反向来看这个美元指数，如果是看跌的情况下，比特币十月份到现在利润也是非常丰厚，包括去年的时候，比特币在十五 K 的底部也是跟朋友们在猜，二零二二年的时候。美元指数这个幺幺四的高点，它的压力是非常的重，有可能未来降息预期会提前到来。但是最近降息的预期是有减弱，最近美元指数感觉是有一点强势啊、哦，那有可能短期会不会再影响比特币的走势？至于是什么原因，或者我们来看一下上一周美国公布的非农就业数据是大超预期，但是最近又担心有一个通胀的问题，也是我平时没有怎么去跟踪的。我们可以看一下。美国十二个月平均每小时工资的年率啊、哦，它这边公布的数值是比预测值要高，而且比前值要高出大约零点四个 percent。所以最近整个全球的金融市场也是开始在担心，有可能美国那边降息预期会减弱，或者是美联储的一些官员最近也是有看到一些消息，他们是称不排除会再加息一次。不过，我个人观点，像这些言论，我们不一定要听啊，因为还是预期美联储未来肯定会降息，或者我们可以去关注一下，就是本周十一号的时候，还有一个非常重要的，也就是美联储去年或者是二零二三年、二零二二年一直在预期的，就是未来肯定要把这一个美国的 CPI 通货膨胀达到二以下。上一次前值是在 3.1 那想跟大家讲，这一次就是周四的时候，我们要去关注一下预测值。目前整个市场的共识是在 3.2 所以我个人观点，目前比特币从2 5 K 涨到4 6 K， 是涨了 100%。那最近的一些短线，有可能这一些经济数据会影响，但是长线，我的观点还是不变。或者是我们来看一下，怎么洪都拉斯 Special s o n g Officially。Recognize Bitcoin as a unit of account. 它这一个是洪都拉斯的一个特区，目前是承认比特币为记账单位啊。现在好像全球有三个国家，一个是萨尔瓦多，还有一个是中非共和国，还有一个国家是哪一个国家我忘记了。反正目前是越来越多的国家目前都在承认比特币，或者是把比特币当为法定货币。所以我的观点，长线我们继续看涨。但是最近短线为什么不涨了、啊？包括那个非农就业数据，或者是美国那边实心的价格，好像是有在抬升。我们来观察一下美联储利率预测器啊，我们可以看一下降息的预期，本来在上一周或者是前面的位置还有百分之十几，然后就这一两天哦、啊，降息预期是在下降，只有六点二，然后现在的话降息预期只有四点七啊。或者是不加息的预期，目前是九十五，所以有可能我们回到图表来观察，就是最近的美元指数，它周线是收了一个非常强势的多方的吞噬，那这个低点的位置有一个支撑，主要也是月线里面跟大家讲了有一段时间嘛，美元指数一百是非常关键的一个关口，当然我的观点是肯定会跌破，只是短期在这个位置跟前面几次月线里面的这几个低点，它是在守。二零二零年五月份的这个高点，或者是当时在二零一五年的这几个高点，我们可以观察一下为什么去年或者是二零二二年在十五 K 或者是二十 K 以下的比特币，希望朋友们抄底，就是美元指数月线里面有一个非常长的倾斜的压力线，我们可以看一下二零零四年低点、零六年的低点
，零八年、零九年过不去，一五年这个高点也过不去，包括二零二二年的幺幺四这个高点过不去，所以短期这个一百美元附近，可能就是这个位置有一个很重要，它是水平的一个支撑，一直在守这个支撑区，或者是周线。收盘是非常的强势，但是我的观点，这个位置也不一定会涨，因为长线我的观点，美联储肯定会降息，所以预期整个长线高点高点都是跟大家讲，有高点有可能美元指数最终也是会往下跌，那我的观点，比特币肯定会继续涨，然后我们来看一下比特币的月线啊，最近为什么不涨，或者是昨天视频有跟朋友们聊过啊，就是。比特币每一次产量减半，它底部会提前一年上涨一年，然后涨了一年，有可能在减半的前后两个月至三个月或者是四个月的时间，它有可能会相体盘整。比如二零年的五月份，也是在这个位置，比特币产量减半，它前后两个月或者是三个月有可能会相体盘整，或者是我们可以观察一下。2016年的这个位置，也是在产量减半前后一二三四五月线里面啊，它有可能也是在箱体盘整，或者是减半之前，就是因为它在减半之前提前一年处理完以后，它涨了一年，有可能在这种区间，它是需要在这边或者是清洗一些浮盈的筹码，或者是上面还有一些套牢的筹码，可能需要在这边盘整。或者我们可以看一下， 2012年的十一月份也是在这边盘整了三到四个月，包括它之前的底部也是提前一年触底，上涨了一年，然后在减半的位置开始盘整。所以，我们再回到比特币的日线，那如果中期比特币有可能是在盘整，我的观点是我们先观察这个箱体，如果高点的位置尽量观察，压力要过的话，必须要赶快过，如果不过的话。那在这边箱体震荡，其实最近也不知道要跟大家聊什么。我的观点是，操作是非常的难操作，特别是四个小时，也是有看到一些现象，比如说比特币四个小时有一个收敛三角的形态，然后昨天它突破的话，又不把这一个压力，就是上面这边有一个盘整区，但是有一个破位的位置，要突破三角，那你这个位置就应该给它突破，现在不突破。四个小时又收了一个空方的吞噬，那会这样子跌下去吗？不过我的观点，像这种形态，短期的形态判断是箱体盘整，经常会出这种什么三角或者是什么三角，那有可能就是在这个箱体区间里面，要操作尽量找低点，或者是尽量再等低点，不然我的观点，手上多头的利润继续给我抱住，等未来顶部的位置再做卖出的动作。最后，感谢收看或者订阅我们。